നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടീ കോസ്റ്ററാണ് അതായത് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ചായ കപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചായയുടെ കറയാവില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടീ കോസ്റ്റർ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല മെറ്റീരിയലിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വുളൺ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ക്രോഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രോഷ്യോൻ്റെ സ്റ്റിച്ചസും ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ഇവിടെ മുകളിൽ ലൈ ബട്ടൺ അതായത് കാർട്ടിൽ ആ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം എന്നാൽ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിക്ക ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വൂളൻ ത്രെഡിലാണ് അങ്ങനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഷൈനിങ് ഉള്ള കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വേറെ ടൈപ്പ് ത്രെഡൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്താലും മതി കാരണം വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നനഞ്ഞ് പോകാത്ത വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് വൂളൻ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ചായ മാത്രം വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സൈസിൽ ചായ കപ്പ് മാത്രം വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സൈസിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ക്രോഷ്യോ സീരീസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വുളൻ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രോഷ്യോ നീഡിലും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് കുറച്ച് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പിന്നെ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഫസ്റ്റത്തെ നോട്ടിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തത് കെട്ടേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ആ ലൂപ്പ് പോലെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സൂചി അതിനകത്തേക്കിടും അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ സിംഗിൾ ചെയിനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സാധാരണ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോളിലേ കൂടി നമ്മൾ സൂചി കൊണ്ട് കൊളുത്തിയിട്ട് നൂല് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയിനാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ചെയിൻ ഇടുന്നതെന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു ആറ് ചെയിനാണ് ഇടുന്നത് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ അതിന് അത്ര മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ് ചെയിൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ലൂപ്പിലേക്ക് അത് ഇടുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂചിന് മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലൂപ്പിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നൂല് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പിലേക്ക് കൂടി തന്നെ പുറത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഹോളുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഇടുന്നത് എക്സ്ട്രയുള്ള നൂല് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ളത് ക്രോഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നൂല് ആദ്യം ഒന്ന് ചുറ്റുക അതിന് ശേഷം ആ ഹോളിൻ്റെ നടുക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ്യോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂല് വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളെ സൂചിയിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടിലേ കൂടി എടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ആ രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ചെയിനും കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെറും ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമുക്കിത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെയും ഡബിൾ ക്രോഷ്യോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യോൻ്റെ മൂന്ന് സെറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഡബി
നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ചെയിൻ സ്റ്റേച്ച് നാലെണ്ണം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെയിൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇതിപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്ക്വയർ പാറ്റേൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയാലോ ഇതിന് നാല് കോർണേഴ്സിലുള്ള ഗ്യാപ്പുള്ള നാല് കോർണേഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാല് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലെവലാക്കി ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ടീ കോസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കോർണറിലേക്ക് കുത്തിയിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കോർണറിലേക്ക് കുത്തിയിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയും മൂന്ന് സെറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി ഒന്നും കൂടി ചെയ്യണം പിന്നെ കോർണേഴ്സിലും സൈഡിലും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കോർണർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ സെയിം പ്ലേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷിയും കൂടെ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെയിം ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ലെവൽ മടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെയും ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടണം മൂന്നായി അതിന് ശേഷം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു ഇനിയും നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടണം കാരണം ഇപ്പം കോർണേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ്സും കോർണേഴ്സും ഒക്കെ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത കോർണറിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം മൂന്ന് ഡബിൾ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇടുക അതിന് ശേഷം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക വീണ്ടും അതേ ഹോളിലേക്ക് തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇടുക അങ്ങനെ നാല് കോർണേഴ്സിലും നമ്മൾ ഈ സെയിം ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഒന്നുകൂടെ വലുതാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പാറ്റ് ഏത് സൈസിലുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റിച്ചസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബേസിക് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഇനി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കോർണറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോർണറിലും നാലാമത്തെ കോർണറിലും നമ്മൾ സെയിം കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ മടഞ്ഞു നോക്കിയ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളത് ടീ കോസ്റ്ററായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ചധികം മടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ടേബിൾ ക്ലോത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടണം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തതും കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് നാലാമത്തെ കോർണറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ കോർണറിലും നമ്മൾ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഫാസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് പഠിക്കണം പഠിച്ചാലേ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തതിന് പകരമായിട്ട്
കോർണറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡിലല്ല എടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് മാത്രം മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷേ കോർണറിൽ വരുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷിയെ നമ്മൾ ഇടണം എന്നാലേ ആ കോർണർ സ്ക്വയറായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈഡിലുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇട്ടാൽ മതി സൈഡിൽ വരുന്ന ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷിയേൻ്റെ പക്ഷേ കോർണറിലുള്ളതിന് രണ്ട് സെറ്റ് നമ്മൾ ഇടണം അതായത് ടോട്ടൽ ആറെണ്ണം വരും പക്ഷേ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് മടിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മടിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ലൈനും കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എൻ്റെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ഇനി എന്തായി ഇപ്പം ഒന്ന് കണ്ടോ കോർണേഴ്സ് കൂടാതെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഹോള് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ഹോള് അപ്പോൾ ഇനിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള സൈഡിലുള്ള ആ ഹോളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ഹോളും കൂടിയുണ്ട് അതിനകത്തും ഇതേപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നത് കോർണറാണ് കോർണറിൽ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഇടണം ആറെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കോർണറിൽ ഇടേണ്ടത് അതായത് മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനി എത്ര വലിപ്പം കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫസ്റ്റത്തത് മാത്രമേ നമുക്ക് കോർണേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡും കോർണറും രണ്ടും വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് മേടിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ടീ കോസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിന് വേറെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ടേബിൾ ക്ലോത്തോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം ചായ കപ്പ് വെക്കാനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് അതും പേടിക്കണ്ട ചായൻ്റെ കറയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് വാഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടേബിൾ മാറ്റായിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മെടയുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലൈനും ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ലൈനും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏകദേശം ആ ഒരു ടീ കോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈസ് കിട്ടും ഇനി അതല്ല കുറച്ചും കൂടി സൈസിൽ വേണം തോന്നുന്നവർക്ക് ഒരു ലൈനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നിർത്തുവാണ് കാരണം അത്രയും മതിയല്ലോ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഇത്ര വെച്ച് നിർത്തുവാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള വേറെ വേറെ പാറ്റേൺസ് ഞാൻ വേറെയും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രാനി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് ഇതല്ലാതെ വേറെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും എൻ്റെ ക്രോഷോയുടെ സീരീസ് മാത്രമല്ല വേറെ ഓർണമെൻറ്റ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെയും ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്